Juventus diminta tak pecat Allegri meski hancur di Liga Champions. Thierry Henry meminta Juventus untuk tidak mempecat masuk Allegri usai tersingkir di fase grup Liga Champions. Henry menilai kegagalan Juventus bukan sepenuhnya salah Allegri. Mantan pemain Juventus itu menilai ke manajemen juga punya adil di balik kegagalan tersebut. Saya tidak akan pergi ke sana. Bicara pemecatan pelatih, sangat sulit untuk memanggil seorang pelatih. Saya pikir ada banyak masalah dari atas ke bawah. Bukan hanya di bawah, dan di lapangan ada hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Kata Henry kepada CBS Sports dilansir dari Daily Mail. Saya mengatakannya ketika Andrea Pirlo pergi. Saya mengatakannya ketika Maurizio Sari pergi. Itu mereka bukan pelatih yang buruk. Sekarang apa yang terjadi di balik pintu, kita tidak tahu. Tetapi seperti yang saya katakan, terkadang butuh waktu. Ia melanjutkan. Juventus gagal lolos ke babak 16 besar karena kalah bersaing dengan Paris Saint-Germain dan Benfica di grup H. PSG dan Benfica telah memastikan lolos meski seluruh laga di grup ini belum rampung. Dengan satu laga tersisa, Juventus tidak akan mampu lagi masuk dua posisi teratas grup. PSG menempati posisi puncak klasemen meski sama-sama mengoleksi 11 poin dengan Benfica. Bianconeri masuk kota karena baru mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Tim asal Turin juga belum pasti bisa melangkah ke Liga Eropa karena masih harus bersaing dengan Maccabi Haifa. Keterpurukan Juventus bukan hanya lagi terjadi Liga Champions, Leandro Bonucci dan kawan-kawan saat ini hanya menempati peringkat ke-8 Liga Italia atau tepat 10 poin dari Napoli yang menang kering di puncak klasemen. Paolo Di Canio Juventus malu-maluin, lebih jelek dari tim seri B dan lawak. Paulo Di Canio hanya bisa geleng-geleng tak percaya, tim sekelas Juve dengan mudahnya diopera kabri Benfica, bikin mereka lagi-lagi merana di UCL. Juventus dipastikan tersingkir Liga Champions setelah menang kekalahan 4-3 dari Benfica. Permainan Bianconeri di laga itu dinilai sangat memalukan, bahkan mereka disebut tak lebih baik dari sekelas tim-tim yang berlaga di kancah seri B Italia. Seperti diketahui, Juventus sudah tertinggal 3-1 sejak babak pertama. Gol Antonio Silva sempat dibalas Moiskian untuk membuat pertandingan berjalan sama kuat. Namun setelah itu, Torehan Joao Mario dan Brez Rafa Silva membuat papan skor berubah 4-1. Arkadius Mili dan Weston McKenney kemudian susah payah mempersempit ke tertinggalan jadi 4-3 di beberapa menit terakhir. Ketersingkiran itu semakin menambah panjang kegetiran kultur yang sudah lama mendambakan rehan si kuping lebar. Cara Juventus kebobolan itu malu-maluin. Tegas legenda seri A Paolo Di Canio selepas pertandingan. Bahkan di tim seri B mungkin tidak akan kebobolan gol-gol seperti itu. Mereka kebobolan saat mereka semua siap. Tidak ada perhatian, rasa lapar dan ambisi kolektif. Jatuh Di Canio. Mereka semua berada di belakang lawan. Gol pertama dan ketiga sungguh memalukan. Lawan sebetulnya dalam jangkauan dan tak ada satupun pemain yang memilih untuk menghentikan pergerakan. Juve malu-maluin. Kesal di Canio. Benfica tiba di depan gawang tanpa masalah berarti. Fase bertahan Juventus di laga ini benar-benar lawak. Membaca ulang pertandingan dan mengevaluasi secara positif 20 menit terakhir akan menjadi kesalahan serius bagi Bianconeri. Pungkasnya. Berikutnya, Juventus akan melawat ke markas Lese dalam upaya mereka memperbaiki posisi di Serie A. Di mana saat ini menghuni urutan ke-8 klasemen sementara. Ealing Junior, secara sinar dalam malam kelam Juventus Lisbon Ealing Junior bersinar di malam gelap Juventus kalah-kalah dari Benfica Ia mengkreasi dua gol meski gagal menghindarkan Bianconeri tersingkir dari Liga Champions Juventus tumbang 3-4 dari Benfica di Estadio Dalus dalam HD kelima grup H Rabu 26 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Hasil ini membuat sinyal tua dipastikan tersingkir dari Liga Champions Bianconeri saat ini berada di peringkat ketiga grup H dengan tiga angka. Mereka sudah tak mungkin mengejar Paris Saint-Germain dan Benfica yang menepati posisi kedua teratas dengan 11 poin. Dalam kesurama di laga kontra Benfica, ada satu pemain muda Juventus yang tampil menawan meski timnya kalah. Sosok tersebut adalah Samuel Liling Junior. Pemain 19 tahun ini masuk di menit ke-70 menggantikan Philip Kosti kalau Juventus tinggal 1-4. Ia menghadirkan secerita harapan untuk Juventus berkat penampilan apiknya di sisi kiri. Pada menit ke-77, Ealing Junior melepas umpan silang yang bisa disampaikan Arkadius milik menjadi gol. Saya pas di sini kembali menjemputkan peluang untuk Juventus bangkit saat 2 menit berselang 
umpannya menghadirkan kemulut yang berhasil dimanfaatkan Weston McKenney menjadi gol ketiga tim tamu. Sayang di sisa waktu, Juventus gagal mencetak gol tambahan. Bisa jadi jika Juventus memainkan Iling Junior lebih cepat, hasilnya bisa lain. Hanya dalam 20 menit di lapangan, Iling Junior sudah mampu membuktikan bisa menggol permainan Juventus. Situs Score bahkan menjadikan Iling Junior pemain Juventus dengan rating tertinggi di laga ini dengan nilai 7,2 yang mengalahkan nilai para pemain Juventus yang bermain sejak awal. Lebih luar biasanya lagi, Iling Junior baru bermain di dua laga bersama tim utama Juventus. Sebelumnya, ia mencatatkan debut bersama Juventus akhir pekan lalu dengan hanya bermain 5 menit kalah menang 4-0 atas Empoli. Iling Junior sendiri bergabung dengan tim muda Juventus dari Chelsea. Juventus memenangkan beberapa atas bakat besar Iling Junior dari Paris Saint-Germain, Bayern Munich, dan Borussia Dortmund. Ilin Junior memang dikadang-kadang sebagai pemain muda yang bakal bersinar. Kita nantikan apakah Ilin Junior bisa melanjutkan kalianya di Juventus. Lima penampilan aneh Juventus di Eropa yang membuat sang raksasa Italia tersungkur. Akhirnya, fans Juventus di seluruh dunia harus tertunduk lesu. Hal itu terjadi setelah Bianconi tersikir di Liga Champions 2022-2023. Kepastian tersebut menghantam mereka setelah kalah 3-4 dari Benfica dalam melanjutkan grup H pada Rabu, 26 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Terburuk di posisi ketiga, skuad beserta maksimal Allegri hanya mengantongi 3 poin dari 5 laga. Payah, Allegri mengakui gagalan rusak Robi dan kawan-kawan. Kami sudah tersingkir, kami terlalu banyak melakukan kesalahan. Sebut Allegri dilansir UFA. Situasi kian runyam karena Juventus juga megang-megang di seri A musim ini. Hingga Giorna atas 11, Bionconi ini belum juga berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan torehan 19 poin. Jika melihat sejarah, bukan kali ini saja Juventus tersukur di ajang antar klub paling bergengsi di Eropa. Tak percaya? Baca infonya di bawah. CDN Sofia 4, 1 Juventus, 1960 Memiliki Trisula Brilliant John Charles, Omar Sifori, dan Giampiero Boniperti, Juventus salah satu di antara favorit juara Piala Champions 1960-1961. Tetapi mereka tersingkir pada babak penyisian oleh klub Bulgaria, CDN de Sofia. Juventus memenangkan leg pertama di Turin 2-0, tetapi kemudian digiling 1-4 dalam laga leg 2. Juventus 0, 3 Manchester United, 2003. Pada babak grup liga kedua Liga Champions 2002-2003, Juventus menjamu Manchester United di game keempat. Setan Merah sudah hampir lolos ke perempat final, sementara Juve masih berjuang. Dalam duel ini, pasukan Wasilio Lippi digebuk 3 gol tanpa balas. Setan Merah yang saat itu ditukang isir Ali Ferguson dan di motor Dian Giggs masih terlalu tangguh bagi Gianluigi Buffon dan kawan-kawan. Napoli 3, kosong Juventus. 1989 Juventus di atas angin Mereka bersiap melangkah ke perempat final Pada leg pertama Mereka menang 2-0 atas Napoli Namun Juventus gigi jari Di leg kedua Napoli yang dikomandoi legendanya Diego Maradona Comeback dan menang telak 3-0 Celta Vigo 4 Kosong Juventus 2000 Carlo Ancelotti dan anak-anak asuhnya menyambangi kandang Celta Vigo dengan penuh percaya diri. Kemenangan leg pertama di Turin membuat para pegawai Juventus hakul yakin bisa kembali memenangkan duel. Sial, mereka justru menipu Juventus. Di luar dugaan, rasa setelah itu digebuk 4 gol tanpa balas. Juventus 1, 4 Bayern Munchen, 2009. Bertanding di Stadio Olimpico, sebenarnya tuan rumah hanya membutuhkan hasil limbang untuk lolos ke 16 besar. Sepertinya gampang, karena Amado Ciro Ferrara bermain di depan pendukung setianya. Juve unggul lebih dulu lewat David Rezeguet, namun Bayern Munchen mampu bangkit dan akhirnya melumat Juventus 4-1. Empat gol di rutin masing-masing dicetak Hans Jorkberg, Ivica Olli, Mario Gomez, dan Anatoly Timoschuk. 